வரும் புதுசாக எல்லா கம்பெனி வரானா அதை தானே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதை நம்ம கிட்டே இருந்து பிடுங்கி இப்படி கொண்டு வந்து விடுறது மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு இருந்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு ஸ்கின் கேன்சர் வரல பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரல ஒரு மண்ணு வரல மஞ்சள் மஞ்சள் போட்ட தாலி போட்டிருக்கும்போது மஞ்சள் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரல ரெடியூஸ் ஆச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க அதெல்லாம் முட்டாள் தோணும் மஞ்சள் போட்டால் உங்களுக்கு அது அது வந்து பட்டிக்காடு உடனே சினிமாலெலாம் மஞ்சள் தேய்ச்சிட்டு வர பொண்ணை வந்து பட்டிக்காடு பட்டிக்காடு பட்டிக்காடுன்னு சொல்லி காமிச்சு 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 இப்போ என்ன ஆச்சு யாரும் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறது இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும்போது என்ன ஆகுது ஃபேஸ் க்ரீமு அதுக்கு டாக்டர் அதுக்கு ஒரு தனி படிப்பு அதுக்கு தனி மருந்து அதுல ஒரு பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி எவ்வளவு வியாபாரம் கார்பரேட் கம்பெனிகளை இயக்குறதே இந்த எலும்பு நாட்டுகளா தான் இருக்காங்களா இப்ப நீங்க வந்து இந்த உலகத்தோட கட்டமைப்பு இன்னைக்கு வந்து வணிக தள தான் இருக்கு இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க ஒரு சைன் யோசிச்சு பாருங்க வணிகம் இல்லாம நம்மளால செயல்பட முடியுமா முடியாது இப்ப உங்களுக்கு இப்ப ஒரு பிரெட் வாங்கணும்னாலும் கடையில போய் வாங்குறீங்க அந்த கடையை வந்து இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சாதாரண பெட்டி கடை இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அதுவே வால்மார்ட் வந்துருச்சுன்னா இலும்பு நாட்டு உள்ள வந்துட்டான் அப்ப இந்த வால்மார்ட் உள்ள கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக இந்த பெட்டி கடை எல்லாத்தையும் காலி பண்ற வேலையை வால்மார்ட்டுக்கு சைன் பண்றாங்களா அரசியல்வாதிகள் அப்ப அது இலுமாட்டிகளோட சதி தானே இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட இப்ப மெடிக்கல் ஃபீல்டு நம்ம உள்ள சித்த மருத்துவம் இருந்துச்சு ஆயுர்வேத மருத்துவம் வட இந்தியாவில் இருந்துச்சு இந்த மருத்துவங்கள்லாம் இருக்க வரைக்கும் நம்ம வந்து யாரையும் போயிட்டு வெளியில போய் மருந்து வாங்கல நம்ம உள்ளயும் ஆரோக்கியமா வாழ்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க ஆனா இப்ப வந்து நம்மளுடைய மருந்து சார்ந்தது எல்லாமே வந்து அவங்க தனியார் நிறுவனங்கள் கிட்ட கையில தான் போறோம் அது எல்லாமே வெளிநாட்டு கம்பெனி அது எல்லாமே கார்பரேட்ஸ் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க புதுசு புதுசாக நோயை உருவாக்குறாங்க அப்போ அந்த நோயை உருவாக்குறதுக்கான என்னென்ன விஷம் இருந்தோம் எந்தெந்த விஷம்லாம் நோயை உருவாக்குறது வேணும் நம்ம காலையில் எடுத்து பல் வளர்க்குறோம் அந்த பல் வளர்க்குற டூத் பேஸ்ட்ல ஃப்ளோரைட் இருக்கு ஃப்ளோரைட் எடுத்து நீங்கள் வாயில் போட்டீங்கன்னா செத்து போயிருவீங்க ஆனால் ஃப்ளோரைட் கண்டென்ட் நீங்கள் டெய்லியும் காலையில் இருந்து விளக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பாய்சனாக டெய்லி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாய்சன் பாய்சன் தானே சின்ன டோசேஜில் எடுத்தா கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்போ மவுத் கேன்சர் வராமல் இருக்குமா மவுத் கேன்சர் வரதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது தான் டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுல மவுத் கேன்சர் வரும் அப்போ இது இது இதை வச்சு அவன் வியாபாரம் பண்ணுவான் இப்போ கேன்சருங்கிறது என்னது நம்மளுடைய வாழ்வியல் சூழல் இருந்து நம்மளை மாற்றி விட்டுட்டு நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வாத பொருட்களை கொடுக்குறனால உடம்பு வந்து கெட்டு போகுது உடம்பு கெட்டு போகிறனால தப்பாக நம்ம உடம்பு மாறி கேன்சர்னு ஒரு நோய் உருவாகுது இது இப்படி தான் நடக்குது அப்போ இதுக்கு பின்னாடி இருக்க எல்லா வரத்துக்கும் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அப்போ அதனால தான் எல்லா இப்போ நடக்கக்கூடிய அத்தனை செயலுக்கு பின்னாடியும் இந்த வணிக நிறுவனங்கள் இருக்குது வணிக நிறுவனங்களுக்கு பின்னாடி இந்த மறைமுக அரசியல் இருக்குது இந்த மறைமுக அரசியலை பேசாமல் இந்த வணிக நிறுவனங்களை நம்ம பேசி வேஸ்ட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்கள அப்போ அதாவது எதிரி யாருன்னு நமக்கு தெரியாம சும்மா பேசிட்டு இருந்தா நமக்கு புரியாது இல்ல அந்த அடிப்படையில எல்லாம் இலுமாட்டி இலுமாட்டின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு ஏன் ஆதார் அட்டை திணிக்கப்படுது இவ்வளவு நாள ஆதார் அட்டை முக்கியமா இல்ல இன்னைக்கு ஏன் ஆதார் அட்டை முக்கியமா போட்டுச்சு அது ஏன் பேங்க் அக்கௌண்டோட நீங்க இணைக்கிறீங்க சரி ஆதார் அட்டை இந்திய அடையாளத்துக்கு வச்சுக்கோம் ஏன் பேங்கோட அதை இணைக்கிறீங்க இப்ப நாளைக்கு இது பேங்கோட இணைப்பாங்க இது இந்த கார்டு எடுத்து கொண்டு போய் ஸ்வைப் பண்ணி நீங்க காய்கறி வாங்கிக்கலாம் பழக்கறி வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்ச நாள் என்ன சொல்லுவாங்க இது நீங்க கார்டு எடுத்துட்டு போறீங்க அதுவே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அந்த கார்டு எடுக்காம வந்துடுறீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க சிப்பு வாங்கி நீங்க ஊசி போட்டுருங்க நாங்க இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிடுவோம் அந்த சிப் இருக்கும் நீங்க போய் அந்த கையை உள்ள அப்படி விட்டீங்கன்னா அவங்க அதுல இருந்து காசு போய்க்கும் அப்ப என்ன ஆகுது அந்த காலத்துல சோத்துக்கு அரிசிக்கு வேலை செஞ்சோம்ல அதே நிலைமை திருப்பி கொண்டு வருவாங்க உள்ள சிப் இருக்கும் சிப்ல நீங்க வேலை செய்வீங்க உங்களுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்க மாட்டீங்க ஒரு உதவணும்னா இவன் கேட்டுட்டு தான் நீங்க உதவணும் அப்ப இப்படி இந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுல அரசாங்கத்தை எடுத்து எப்படி போராட முடியும் இப்ப அரசாங்கம் மக்களை அடக்குது இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க இப்ப அரசாங்கம் மக்களை அடுக்குது அப்ப என்ன பண்றாங்க ஜல்லிக்கட்டு நான் போய் எல்லாரும் போயிட்டு அந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து உட்காந்து போராடி தான் ஆகணும் இப்ப அரசாங்கம் மக்களை அடக்குது இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க இப்ப அரசாங்கம் மக்களை அடுக்குது அப்ப என்ன பண்றாங்க ஜல்லிக்கட்டு நான் போய் எல்லாரும் போயிட்டு அந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக உட்காந்து போராடுறாங்கல்ல இந்த ஃபுல் டிஜிட்டல் மணி வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி போராடுவீங்க சோர் வாங்கினா அவன் வாங்க விட மாட்டான் உங்களை உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல லாபக்கு நான் ஆஃப் பண்ணிடுவான் இவன் எல்லாம் போராடுறான் இவன் அக்கௌண்ட்ல லாக் பண்ணு முடிஞ்சது உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது போராடவே முடியாது அப்போ என்ன தூய்மையான அடிமையாக இருப்பீங்க பேச்சு உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவன் எடுத்து அப்போ அந்த எதிர்க்கிற சிந்தனையும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது பாருங்க